Ba nỗi sợ thầm kín của cha mẹ khi về già mà không phải người con nào cũng thấu hiểu Người cha, người mẹ chạm đến tuổi 70, 80 luôn khát khao con cháu sung dày Tuy vậy, các con của họ lúc này đã bước đến tuổi trung niên Bận lo toan cuộc sống, công việc nên không có thời gian về thăm cha mẹ Khi về già, người cha, người mẹ không sợ buồn chán Cô đơn mà có ba nỗi sợ này Không phải người con nào cũng thấu hiểu Nỗi sợ thứ nhất Sợ con cái gặp chuyện không may Nhưng bản thân không giúp gì được Hồi nhỏ Chúng ta luôn nghĩ rằng cha mẹ là toàn năng Là siêu nhân Nhà không có gạo Tấm áo mùa đông mỏng quá Sắp đóng học phí Muốn đi du lịch Chỉ cần con cái thích Cha mẹ sẽ cố gắng hết sức để biến ước mơ của con thành hiện thực Thế nhưng, khi cha mẹ già đi Thực sự không còn nhiều cách để giúp đỡ bạn như hồi còn thơ bé Họ chỉ có thể dặn dò, lo lắng cho bạn Thường xuyên hỏi thăm tình hình của bạn mà thôi Khi con cái không gặp may mắn Trải qua những ngày khó khăn, vất vả trong đời Người đau đớn và lo lắng nhất không ai khác chính là cha mẹ Có đôi khi Họ hàng Bạn bè cười nhạo Gây khó dễ cho bạn Duy chỉ có bố mẹ là yêu thương con cái vô điều kiện Thấy con dấp ngã Tổn thương và thất bại Nhưng không thể giúp đỡ con được Đó là điều cha mẹ lo lắng nhất Nỗi sợ thứ hai Sợ bản thân mắc bệnh Làm phiền đến con cái nếu có một ngày, bạn nhận được tin nhắn cha mẹ bạn đổ bệnh Vậy thì chắc hẳn là đã nghiêm trọng, khó điều trị Nếu bệnh nhẹ, họ nhất định sẽ không làm phiền đến bạn Và cũng sẽ không nói cho bạn biết Khi cha mẹ già yếu, mỗi khi thống khổ bệnh tật dày dò tìm đến Họ sẽ tự động viên con cháu qua đêm là khỏi Chịu đựng một chút là sẽ tốt hơn thôi Họ luôn có niềm tin mình sẽ khỏe lại nhanh thôi Không muốn đem lại phiền phức cho con cái Đây là căn bệnh của đa số các bậc cha mẹ Sức chịu đựng và sự nhẫn nại của cha mẹ là siêu thường Vì không muốn làm phiền con cái Hai người sẽ chăm sóc lẫn nhau Cho đến một ngày Một trong hai người đi trước một bước Đến độ tuổi xế chiều nhưng cha mẹ vẫn luôn nghĩ đến con cái Đôi khi sợ không dám làm phiền con cái Sợ khiến con cái cảm thấy phiền lòng Kỳ thực, tình yêu thương của cha mẹ đối với con cái là vô điều kiện Không thể nào báo đáp được Nỗi sợ thứ ba, sợ nhìn thấy sắc mặt khó chịu của con Nên khi nói chuyện luôn cẩn thận Khi bạn phát hiện ra Mỗi khi cha mẹ đứng trước mặt bạn và nói chuyện một cách cẩn thận rất có thể họ đã già rồi Con người khi già đi Họ nói chuyện cũng dài dòng Họ thậm chí còn nói những câu chuyện lặp đi lặp lại Khi bạn lớn tiếng với bố mẹ Họ sẽ rất buồn tuổi Khi cha mẹ già đi Cũng sẽ giống như một đứa trẻ Họ sẽ thường xuyên nhìn vào sắc mặt của bạn Xem là bạn đang vui vẻ hay u sầu Hỷ Nộ, ái, lạc của bạn cũng chính là hỷ Nộ, ái, lạc của họ Con người thường luôn mang bộ mặt tốt đẹp khi đứng trước người khác Nhưng thường sẽ mang bộ mặt xấu xí về nhà Bởi vì đứng trước mặt bố mẹ Bạn mới được là chính bạn Bất luận là cuộc sống có khó nhọc và vất vả đến đâu Cũng đừng trách cha mẹ cho mình quá ít bởi vì cha mẹ suốt một đời đã vì con cái mà cố gắng Quý vị thân mến Về hưu là cơ hội tận hưởng niềm vui cuộc sống đối với nhiều người Thời trẻ phấn đấu làm việc kiếm tiền Âu cũng là để bản thân sống đủ đầy Hạnh phúc khi về già Vì vậy, hãy tích cực chọn cách sống phù hợp với bản thân Duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần Cuộc sống của những năm còn lại phải được định hình bởi chính chúng ta, không phải những gì người khác mong đợi. Bên cạnh đó, 
phải biết duy trì các mối quan hệ Đặc biệt là với con cái bởi việc thường xuyên tiếp xúc sẽ không tránh khỏi các mâu thuẫn Khiến không khí gia đình căng thẳng Vì vậy, những người người ngoài 50 tuổi Sống đến khi con cái đã trưởng thành thì cần lý trí hơn Lúc này, họ cần nắm vững những nguyên tắc cư xử với con để giúp mối quan hệ bền chặt Không khí gia đình vui vẻ, hạnh phúc để hưởng phúc những ngày tháng tuổi già và không trở thành gánh nặng của con cái Bạn nên nói không với bốn điều này Một, Không làm gì Một trong những cách hòa thuận với con cái là không làm gì cả Nghĩa là người lớn tuổi không nên tham gia quá nhiều vào cuộc sống Quyết định, kế hoạch hay công việc gia đình riêng của các con Điều này không có nghĩa là cha mẹ thờ ơ với con các con cần được trao không gian tự do và quyền tự chủ để giải quyết mọi việc Có như vậy chúng mới sớm chín chắn, trưởng thành Khi cha mẹ cố gắng kiểm soát quá mức cuộc sống của con cái ác dẫn đến xung đột, xích mích Ngay cả khi đó là ý định tốt nhưng các con vẫn coi đó là sự can thiệp quá mức Chính vì vậy để con cái có cuộc sống riêng và tự quyết định là điều mà các bậc cha mẹ cần thừa nhận, ủng hộ 2. Không chia tài sản quá sớm Khi đến những tháng cuối cùng của cuộc đời, bạn cần phải học cách để cho bản thân một đường lui Tài sản của bạn như một pháp khí để an hưởng tuổi già Người già tuyệt đối không giao tài sản của mình cho con cái khi chưa qua đời nếu làm như vậy chẳng khác nào bạn chủ động cho con cái mình một cuộc sống dễ dàng và tự đặt mình vào thế bị động Người khôn ngoan sẽ chỉ giao tài sản cho con cái ở thời khắc họ gần đất xa trời nhất Điều này không chỉ tránh được rủi ro tài sản bị con cái tiêu xài phung phí mà còn giúp bạn đủ khả năng chi trả các khoản dịch vụ hưu trí nếu con cái bất hiếu chỉ khi người già giữ được tài sản trong, con cháu mới kính nể. Đặc biệt trong những gia đình đông con, người già thường nói hãy vì mình là nhất, cứ mãi lo cho con cái rồi chẳng còn xu nào. ba Không trông chờ Không trông chờ là nguyên tắc cuối cùng mà người già cần lưu ý. Cha mẹ không nên quan tâm quá nhiều đến vấn đề riêng của con. Đồng thời không nên ỷ lại Trông chờ con cái phải chăm sóc, hỗ trợ mình Là những cá nhân độc lập Chúng ta nên có trách nhiệm với cuộc sống và sức khỏe của chính mình Đồng thời giảm thiểu sự phụ thuộc và gánh nặng lên con cái Khi cha mẹ quá dựa dẫm vào con có thể dẫn đến gia tăng áp lực Gánh nặng cho con Từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của con Chính vì thế, chúng ta nên cố gắng hết sức để tự giải quyết vấn đề của riêng mình. Tất nhiên cha mẹ cũng cần sự hỗ trợ và chăm sóc từ con cái nhưng chỉ ở mức độ phù hợp, tránh phiền hà, gây ảnh hưởng đến con. Ngoài ra, người lớn tuổi có thể sử dụng các dịch vụ chăm sóc từ cộng đồng, xã hội. 4. Không hỏi không hỏi là một nguyên tắc quan trọng nếu cha mẹ muốn hòa thuận với con cái Điều này có nghĩa là chúng ta không nên hỏi quá nhiều Hỏi chi tiết, cặn kẽ về cuộc sống, công việc riêng tư của con Duy trì khoảng cách phù hợp và tôn trọng con sẽ giúp nâng cao sự tin tưởng Đảm bảo quyền riêng tư và sự độc lập cho cả hai bên Đôi khi Lòng tốt của cha mẹ có thể bị con cái hiểu là sự can thiệp hoặc khó chịu Vì vậy, chúng ta nên tôn trọng mong muốn của con Cho con sự tự do, riêng tư phù hợp Hãy khuyến khích và hỗ trợ con cái thay vì dò hỏi, phán xét Điều này không chỉ duy trì sự hòa thuận trong gia đình Mà còn khiến con cái trở nên tự tin, tự chủ hơn Tiếp sau đây mời quý vị nghe truyện ngắn Đôi mắt người già Truyện ngắn của Quyền Anh
ông tư khoác chiếc ba lô cũ mòn lên dai lầm lũi như chả mong gì bà sẽ đáp lại Ông biết bà chẳng còn chút sức lực nào nữa Ừ, ông đi đi, đi đem nó về cho tôi Tiếng bà tư giới theo như hụt hơi rơi tỏm xuống khoảng không lạnh ngắt mà nặng tựa dao cứa vào gan ruột ông Cố rảo bước thật nhanh về phía cổng dáng ông khấp khỉnh dần lẫn khuất sau rặng phi lao đang xô nghiêng cùng gió biển Không dám ngoái đầu nhìn lại Ông biết bà sẽ ra ngóng theo ông Tuy rằng bà chỉ nhìn thấy ông như cái bóng nhờ nhờ Làng chìm trong tang thương ròng rã cả tháng nay Làng có đông người đi xuất khẩu lao động Toàn anh em họ hàng dắt díu nhau đi Nhà có đến hai, ba người Cùng đi một đợt, cùng làm một chỗ Hâm hở với ước muốn thay cái áo mới cho ngôi làng nghèo Phan cũng không nằm ngoài cái hâm hở đó Phan vừa tròn 18 Cái tuổi tràn đầy sức mạnh và niềm tin vào cuộc đời Trước khi đi Phan nhìn ngôi nhà với những hòn cây tróc lỡ bằng ánh mắt cây độc mà thề rằng khi trở lại sẽ đập nó ra Thay vào đó bằng một cái nhà ống thật to, thật dài và tất nhiên là sẽ hoành tráng Rồi Phan đi dáng trai trẻ lệch đi siêu dẹo, nặng trĩu bởi để có tiền đi đợt này Ông bà Tư đã phải bấm bụng bán một nửa mảnh đất hương quả Phan hứa khi về sẽ mua lại mảnh đất đó cho ông bà Bao đàn ông, trai tráng trong làng đi cả Người trẻ lên thành phố lập nghiệp Người có tay nghề cũng bươn chải trên mảnh đất khác Còn lại bao nhiêu dốc lại trong chuyến may rủi Lần này, những người con của làng ấy đi xa Một nước ở phía bên kia bán cầu gì đó Mãi tận châu Phi Một nước chắc cũng nhiều cát nóng Thương con, bà Tư không muốn cho Phan đi nhưng Phan không chịu, quyết đòi đi bằng được Phan tin là sẽ làm được nhiều hơn thế Trước ngày đi, Phan dẫn ra biển trao dắt Phan bảo, còn ở nhà ngày nào thì giúp thầy u ngày đó Mặt bà lo lắng, Phan vẫn nhất mực với một lý do hết sức thuyết phục U để con tắm nước biển cho lành Sang bên đó nắng gió chả xông được nước da mặn mòi này Bà nhìn con mà ứa nước mắt Hôn Phan đi Bà kịp dúi vào tay Phan con còng gió Còng gió làng biển cứng sắc Với những cái gai nhọn quắc chắc lẳng Phan đặt nó trong lòng bàn tay Đưa lên soi Dưới ánh mặt trời nắng rát Tin dữ ập về làng quê lúc nửa đêm Ngoài kia Tiếng sóng biển gào thét ập vào hòa Cùng tiếng khóc rấm rứt Người già, vợ trẻ trong làng còn nửa tin, nửa ngờ, nửa mơ, nửa thực Họ, trong trạng thái bàn hoàng, ai cũng tự dấn an rằng chỉ là cơn mộng mị thôi Ngày mai khi trời sáng, rất có thể chỉ là một sự nhầm lẫn Nhưng đó là sự thật Có đến gần hai chục công nhân Việt Nam mất trong vụ sập nhà máy đang xây ấy Nơi có những thợ xây trong làng và làng chài nhỏ bé có chính nhân khẩu ra đi trong vụ tai nạn ở xứ người Họ mới chỉ sang xứ người chưa đầy hai tháng Hơi ấm của họ vẫn còn lẫn khuất trong cái làng này Vậy mà tai họa đã ập xuống Đồng loạt người dân trong làng quá đờ đẫn Người phát điên, người câm lặng Những người già có vẻ cam chịu hơn cả hoặc họ không còn sức lực để phản kháng lại sự đời trớ trêu này Bà Tư không đủ sức phản kháng Những tiếng đất tắc nghẹn nơi cuốn họng làm thân thể gầy mòn run lên bần bật Sau một hồi ngất liệm, bà lặng câm như cái bóng dáng người còm cõi như bị giác kiệt Nước mắt không có chỗ trú trong con người của bà Mắt bà đã yếu dần từ khi sinh người con thứ hai Đứa con mà bà chưa kịp nhìn mặt đã chết lưu trong bụng Người ta bảo Nó bị nhiễm chất độc khủng khiếp còn lưu lại sau chiến tranh May mà nó đi trước Chứ sinh ra cũng dị dạng Rồi lại khổ cả ông 
cả bà, cả nó Riêng bà thì bà nghĩ giá mà được khổ Còn hơn là sẽ phải sống cả đời xót thương giọt máu của mình Cứ ngỡ ông trời còn ưu ái khi thằng Phan Đứa con đầu không có biểu hiện gì là nhiễm chất độc đáng sợ đó Không hiểu sao Mỗi lần nhìn thằng Phan bà lại ứa nước mắt thương đứa em chưa kịp làm người của nó Rồi bà sợ Nỗi sợ mơ hồ nhưng lúc nào cũng ẩn ức chỉ trực thức dậy trong bà Mai này Không biết cháu của bà Những đứa con của thằng Phan sẽ ra sao Cứ thế Nước mắt theo thời gian chạy trốn khỏi bà Thế nhưng cuối cùng thì ông trời cũng thật không có mắt Đã cướp đi nốt niềm hy vọng duy nhất của ông bà Gần một tháng khi tin dữ ập xuống Những con gió ngoài khơi hát vào quang quải Ai cũng chỉ như những cái bóng Không một lời động viên an ủi Bởi họ sợ chạm vào nỗi đau của nhau Và tất nhiên cũng là của mình những hy vọng thoi thóp rồi tắt hẳn khi danh sách tử nạn đăng tên từng người Từng người Trong số đó Phan trẻ nhất Tấm ảnh thẻ với nụ cười tươi rói của nó làm ai nhìn cũng thấy nhói buốt để rồi xót xa cho đôi vợ chồng già Gần một tháng bà Tư chỉ ngồi đờ đẫn trong bóng tối tay ôm khư khư lấy ảnh của Phan mà thầm thì một mình Gần một tháng ông Tư quá đá bên bờ biển Ông chỉ trở về làng khi màn đêm đã kéo xuống để không phải bắt gặp bất cứ ánh mắt của ai Ngày nào cũng thế, ông trở về với một con còng gió Ông cẩn thận đặt nó lên chiếc tủ mà thằng Phan đã tự đóng lúc còn ở nhà Và giờ, 27 con còng gió đang co quắp ôm lấy nhau trong góc tủ Hai bóng già lầm lũi trong căn nhà tróc lở Mắt hằng sâu vào từng thớ giữa đang tách rời khỏi những viên cây trên tường Câm lặng Ngày thứ 29 là ngày đưa những đứa con tử nạn về làng Có lẽ ông sẽ là người già nhất trong số những người đi đón Trước đó ông lại thức trắng thêm một đêm nữa Hai ông bà như hai cái bóng trong căn nhà vốn nhỏ mà giờ lại trở nên thân thang quá Ông lẩm bẩm với mình rằng thằng Phan cần gì phải xây lại nhà Ông bà đâu cần một ngôi nhà rộng rãi hơn Ông muốn nói với bà điều gì đó nhưng lại thôi Ông cẩn thận lấy dây buộc những con còng gió lại Rồi đặt chúng vào góc chiếc ba lô cũ Ngày mai, chiếc ba lô này sẽ cùng ông đi đón thằng Phan Cái ba lô đã theo ông khắp dọc dài chiến trường nhưng lần này sao ông thấy nó nặng trĩu Lời bà Tư cứ dăng dẳng bên tai khiến ông thấy mình trở nên yếu đuối Chiếc xe đi đón những đứa con tha hương của làng nặng nhọc lăn bánh Cái nắng miền biển gắt gao như quá tàn nhẫn khi hát vào những con người héo úa này từng đợt gió nóng Họ như thể những cành củi khô mà chỉ cần một tàn lửa rơi vào có thể bùng cháy và tan biến bất cứ lúc nào Bỏ chiếc ba lô xuống, ôm vào lòng, tay chạm vào những con còng gió nơi đáy túi Như chợt tỉnh, ông Tư cảm thấy vững lòng hơn Chuyến bay về chậm so với dự định càng làm cho người thân của những nạn nhân rối bời Không ai đủ sức ăn uống, tất cả rủ ra thảm hại như những kẻ hành khất chỉ đến khi trên loa thông báo chuyến bay hạ cánh thì không gian lại chuyển sang trạng thái náo loạn. Rất nhiều tiếng ồn ào ai oán. Thoảng đâu đó cái nhìn hoảng loạn của vợ trẻ, nhớ nhát của con thơ. Riêng ông Tư thì như thể khấp khởi. Đôi mắt nhuốm màu tro đục nhưng cương nghị hướng về phía cửa ra chờ đợi. Nơi ấy, có thằng Phan con của ông. Nó sẽ chạy ra mà ôm lấy ông nũng nịu Ông sẽ nắng chân, nắng tay cho nó Xem các nóng xứ người có làm nó đen đúa đi không Nó ăn cơm xứ khác chắc chả thể béo lên được Về nhà, ông sẽ trao dắt về nấu cho nó ăn Món mà ngày xưa nó vẫn thích nhất Còn nữa, đợi nó đến đây 
Ông sẽ đưa luôn những con còng gió cho nó để nó tự quyết định Ông thấy thích thú với ý nghĩ thằng Phan dù đuổi thế nào còng gió cũng chả chạy đi được đâu Ông đã buộc hết chân chúng lại rồi Tất nhiên, ông cũng không quên nhiệm vụ là sẽ đem thằng Phan về Trao tận tay cho bà Tư Từ giờ nó sẽ chỉ được ở trong vòng tay của ông bà thôi Không bao giờ cho nó đi đâu nữa những người mặc quần áo quân phục gì đó rất đẹp Nghiêm nghị dắt thằng Phan đến cho ông Nó mỉm cười với ông Ông đã rất nhớ nó Ông muốn ôm chầm lấy nó Nhưng không, ông cứ đứng đó Đợi nó tiến lại gần, gần nữa, gần nữa Nó đứng cạnh ông rồi ông mới lập cập đưa mắt nhìn Nó quả là gầy và đen đi nhiều Nhưng rắn rỏi lắm Ông thấy phân phớt gió thổi bên tai lành lạnh Thấy cả mùi mặn mòi của biển Đúng là thằng Phan của ông rồi Nó có đi đằng đẳng cũng không mất được cái mùi biển trên cơ thể Về, về thôi con Ông lẩm bẩm Chiếc xe đậu nơi đầu làng Tất cả người trong làng ra đón Ông tư bừng tỉnh khi nghe tiếng khóc giật giả Muốn lẫn trốn ngay khỏi cái cảnh tượng hỗn độn đó Ông lũi nhanh rồi đi về phía biển Ông biết bà Tư đang đợi ông và thằng Phan ở đó Hôm đó, vào xế chiều Người ta thấy bóng hai thân già đổ dài trên cát Hai ông bà cứ lủi thủi dắt nhau đi Hướng về phía biển Trên lưng người đàn ông là chiếc ba lô căn phòng anh con trai duy nhất của hai ông bà đang ở trong đó Chiều tắt nắng Hai mái đầu bạc phất phơ nơi gió biển Hai thân hình gầy gò Lưng ông cụ như còng rạp xuống vì anh con trai to lớn trên vai Phía xa xa Những con còng gió xoay tròn Xoay tròn Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn Đã dành thời gian quý báu của mình để lắng nghe video của kênh Sức Khỏe Cổ Xưa Quý vị đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung hay hơn nữa nhé Xin kính chúc quý vị các bạn cùng gia đình Luôn luôn được hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại